so opa. Ja. Ek lees nou daar in Ephesians 5 vers, vers 8 tot 14. Ja. Alle praat al van licht en donker, nou maar ek wonder het dit met wetenskap te waai nie opa. Wat is wetenskap? Hoe bedoel, oe, jy bedoel doen? nou oor die licht en die donker? Ja, wat het dit te doen met die bybel? Man, soos wat opa, ek ben nou onthou, gaan het eindelijk oor iemand wat de identiteitsverandering ondergaan het, maar opa kan nou nie lekker onder. Weet, weet jy, wat is die identiteitsverandering? Nee opa. Dit is, jy was iemand en nou sê iemand anders. Uh, wacht, wat opa gaan kyk met, met my, kan jy onthou wat is die? Vergeet glas opa. Is opa is die vergeet glas. Opa net jy kyk en lig en in die donker, ja, en dan op. Oeh, ek net, ola. Dit is baie opvindend. Opa het recht onthou. Dit gaan oor identiteitsverandering. Hoe sal opa nou sê? Wacht, was jy al, jy is moos in die school, ne? Ja, opa. Was jy al in een school en toe gaan jy oor na een ander school toe? Ja, in die laar school. Ja. So, as jy nou nie in die nieuwe school is, gaan jy per die keer nog na die ander school toe om bykie vir hulle te gaan spoor doen of nie? Nee. Nee, dit is die ding. Jy was miskien in die een school, en toe gaan jy na een ander school toe, en nou speel jy vir hulle sport, en jy skryf daar toetsen, ne? Ja. En jy dra hulle uniform. Ja. Jy trek moest nie met jou school uniform aan, nie? Nee, opa. Nou, dis, Paulus sê, hy is om die viseers, hy sê, voordat ons vir Jesus geken het, was ons, hy is amper soos om in die oude school te wees, jy dra aan die uniform, maar hy sê, die groot verskil is, donker en leg. So eers was jy iemand wat in die donker geleef het, maar nou dat ons vir Jesus ken, lewe ons in die leg. Jy is nou so met iemand anders. Oeh! Opa is die kind groot geskrik, ek skies toch, Karlo, jammer. Opa is nou spris. Ja, maar eindelijk, opa is die kind, is dit precies wat Paulus sê. Hy sê, as jy nou in die leg lewe, moet nie so aan die slaaf wees die man. Word wakker, die leg skyn en jy kan nou lewe vir Jesus. Ok, opa. Dankie, opa, sikke.